അദ്ദേഹം വീണ്ടും നോക്കുന്നു പ്രഭുപാദർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എണ്ണി ഒരു താളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ ഒരു പൈസയോട് ആർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ തീർച്ചപ്പെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം വീണ്ടും അദ്ദേഹം എണീറ്റു പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ പോന്നു പോണ്ട ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാം എണ്ണി 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 ചിട്ടപ്പെടുത്തി തൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഇത് അന്നദാനത്തിന് പോകട്ടെ ഇത് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകട്ടെ ഇത് ഒരു ശിഷ്യൻ ആശുപത്രിയിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പോകട്ടെ അടുത്ത രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന പൈസ മുഴുവനും കാലി ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു പറയൂ ഇപ്പോഴെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമില്ല പൂർണ്ണ ബോധ്യമായി കാരണം ഒരു ക്ഷണം കൊണ്ട് അതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദർ നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്തു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രഭുപ അതേ സമയം ഭക്തന്മാരോട് ഇടപഴകുമ്പോഴോ ഒരു ഒരു വെണ്ണയെപ്പോലെ മൃദുലമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രൗപാദർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലീലകളിൽ ഒന്നാണിത് ഒരു ഒരു കഞ്ചാവ് വിറ്റ് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ഒരു ജയിൽ പുള്ളി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം ലണ്ടനിൽ യു കെയിൽ നടക്കുന്ന ലീലയാണിത് ഒരു സംഭവം കഞ്ചാവ് വിറ്റ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറേ കാലം ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല ബന്ധുക്കൾ പോലും സ്വീകരിച്ചില്ല എവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാലും ജോലി കിട്ടത്തില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ജയിലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും ജോലി തരത്തില്ല ആരുമേ ജോലി കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം അലഞ്ഞ് 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 വിശന്ന് ഒരു ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ ആര് വന്നാലും നമ്മളങ്ങ് സർവീസ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് വിളമ്പാനും വൃത്തിയാക്കാനും നിലം തുടയ്ക്കാനുമുള്ള സേവനമൊക്കെ കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹവും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സേവനമെല്ലാം മനോഹരമായി ചെയ്തു ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു ജയിലിലാണെന്നുള്ള സത്യം പറയത്തില്ല കാരണം അവരും എന്നെ പുറത്താക്കിയാലോ എന്ന് പേടിച്ച് ഇദ്ദേഹം സത്യം പറയത്തില്ല അങ്ങനെ കുറേ കാലം നല്ല ഭക്തനായി തീർന്നു ഈ ആത്മജ്ഞാനമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നല്ല സേവനവും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാ ഒരു തവണ പ്രഭുപാദർ അവിടെ വരുന്നത് പ്രഭുപാദർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലം തലകുത്തനമറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ ഗുരു മഹാരാജെല്ലാം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണോ അമ്പലം തലകുത്തന എടുത്തു വെച്ചളായി അങ്ങനെ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പ്രഭുപാദർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം ഇന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അതാണ് ഇതാണ് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം ഈ കക്ഷിയും വന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പ്രൗപാദർ നമസ്കരിച്ചിട്ടു പ്രൗപാദർ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന മുമ്പ് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷണം നിന്നുപോയി എന്ത് പറയും പ്രഭുപാദറുടെ മുമ്പേ കള്ളം എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും മുഖമെല്ലാം ഇരുണ്ട് വാടി വിളറിപ്പോയി എന്ത് പറയണം ഇനി ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ പുറത്താക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് മനസ്സിൽ അത്ര ഒരു ഭാരം ഖനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതുക്ക പറഞ്ഞു പ്രഭുപാ ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ഷണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഭഗവാനെ ജയിലിലാ ജനിച്ചത് എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരമെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലും ത്യാഗം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ സുപ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഓരോരു ഭക്തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് സ്പർശിച്ചത് ജാനകി മാതാജി 
ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദമ്പതികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവർ മൂന്ന് ദമ്പതികൾ മുകുന്ദ ജാനകി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് കപ്പിൾ ഇവർ വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ആദ്യകാലത്ത് പ്രഭുപാദർക്ക് അവർ ജീവനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തവണ പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ ജാനകി മാതാജി ഈ ഹരേ കൃഷ്ണയായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ശിഷ്യകൾക്കും വേണ്ടി ഒരു അച്ഛനെ പോലെ മുണ്ടും സാരിയുമെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുണ്ട് കൊടുത്ത കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്ക പോയ പ്രഭുപാദർ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് സാരിയും കാരണം പ്രഭുപാദർ കണ്ടു അവർ ആ വിദേശ ഭക്തന്മാർ സാരി ഉടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് സാരിയായി ഉടുത്ത് നടന്ന കാലമുണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് മുണ്ടായി ഉടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാം തവണ പോയപ്പോൾ മുണ്ടും സാരിയുമെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു അച്ഛനെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും വിളിച്ചിട്ട് നിനക്കിതാ മുണ്ട് നിനക്കിതാ ഭക്തന്മാർ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴായി ജാനക്കി വരുന്നത് അവർ ജീൻസ് പാൻറ്റും ടോപ്പും എല്ലാം ഇട്ട് എല്ലാം തിലകമില്ല കണ്ടിമാലയില്ല ഹരേ കൃഷ്ണയായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം നിഷേധിച്ചു പ്രഭുപാദ് ചോദിച്ചു ജാനക്കി എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ് പ്രഭുപാദ് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ രീതിക്കാണ് പക്ഷെ അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഇവിടെ അടുത്ത നിമിഷം അടിയും ബഹളവും തമ്മിൽ കുറ്റം പറയുന്നതും ഇതാണ് അതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെട്ടു പ്രഭുപാദറുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ജാനകി എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം അത്ര എളുപ്പമല്ല ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മനോഹരമായ വാക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ദുർഘടം നിറഞ്ഞതാണ് ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ഭൗതിക ജീവിതം സംഭവമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ തൊഴുത് ജാനക്കി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ജാനക്കി പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് അവർ കേൾക്കാതെ പോയി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവർ തിരിച്ചു വന്നു ഇസ്കോണിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അവർ തിരികെ വന്നു പ്രഭുപാദർ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കൈ തൊഴുത് പറഞ്ഞു ജാനക്കി വിട്ടു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓരോരു ശിഷ്യന്മാരും പ്രഭുപാദ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബന്ധമില്ല ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പ്രഭുപാദറും ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരമ്പര മുഴുവനും നോക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം എപ്പം തിരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു പോകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായി ഒരി ഒരിക്കലാണ് പ്രഭുപാദർ തിരുപ്പതിയിൽ പോയത് ബാലാജി ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതിയിൽ ചെന്ന് അപ്പം അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായ ഒരു സ്വീകരണമാണ് പ്രഭുപാദറിന് കൊടുത്തത് പ്രഭുപാദറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്വീകരണം പ്രത്യേക ദർശനം എല്ലാം അവർ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടി തിരുപ്പതി ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെല്ലാം പ്രഭുപാദറുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഒരു വാക്ക് പറയൂ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം പണിയണോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ പണിത് തരാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യുക ഇല്ല ഇല്ല പ്രഭു ഇല്ല പ്രഭുപാദർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം ക്ഷേത്രം പണിയാ അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമായി പോകും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യൂ ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ അവരുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇനിയൊരു തവണ ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ഒരു ഭക്തൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദറടുത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവൾ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാ
കുറച്ചു നേരം മൗനം പാലിച്ച പ്രഭുപാദം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിന്നുപോയി കാരണം വേദത്തിൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പ്രഭുപാദർ വിവാഹമോചനത്തിന് എതിരാണ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും സഹിച്ചു പോകണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഒരേ ഒരു സീക്രട്ടേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ സീക്രട്ടേ ഇല്ല വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം അപ്പം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ പ്രൗപാദർ ഈ ശിഷ്യന് വിവാഹമോചനത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര കാട്ടുതീ പോലത്തെ ചർച്ചയായി പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർ ചർച്ച തുടങ്ങി ചിലർക്കൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം അവർക്കും വിവാഹമോചനം ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ പലരും വന്ന് പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനാ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇത് ഈ ചർച്ച കൂടി 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 അവസാനം ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ വന്ന് പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദ് അങ്ങ് അനുവാദം കൊടുത്തു പലരും ഇതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രഭുപാദർ എന്തിനാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ വി പ്രഭുപാദർ മൗനത്തോടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനത് ചെയ്യും ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടവൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം ചെയ്ത പാപവും ആകും ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക് നിന്ദിച്ച പാപവും രണ്ട് വലിയ പാപമാകും ഇപ്പോൾ വേദത്തിനെ എതിർത്ത് ഞാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വേദത്തിനെ എതിർത്ത പാപം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചുമന്നുകൊള്ളാം സഹിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആചാര്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഒരു മെഴുകുതിരി എങ്ങനെയാണോ സ്വയം കത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ലോകത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ആചാര്യൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ വന്ന് യേശുക്രിസ്തു കുരുശിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർക്കറ്റ് കവാലയിൽ വെച്ച് ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടി മേടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിച്ച് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം 